So welcome to all of you in the next chapter in the economic survey. So today we are going to discuss about the chapter number 5 which discusses about the state of Indian inflation. We have already discussed that the financial year 23 that is the last year 2022 to 2023 was a year when we have seen a tremendous increase in global inflation and also in India the inflation was well above the tolerance limit. And hence, globally, every central bank have tightened its monetary policy to counter inflation. Because, you know, inflation is a very big problem, not for the rich people, not for the middle class, but inflation acts like a tax on the poor people. And because of inflation, many of the basic commodities like onion, tomato, which is very important for someone, gets out of his control. Right? That's why to control inflation is very fundamental to ensure the macroeconomic stability. And you know that in 2016, the RBI, the body which is responsible to control inflation in India, RBI made a historic agreement with the government under which it was decided that now in India, the inflation will be between 4 plus minus 2 percent, that is within 2 percent to 6 percent, that is the consumer price inflation. And since then, in India, the RBI Monetary Policy Committee, which is responsible to control inflation, has done a credible job, and that's why the inflation was well below 6 percent from 2017 to 2019. But because of the continuous disruptions in the economic activity caused by the pandemic, then because of the monetary tightening, conflict in Europe, the inflation has been a very big problem. So we have already discussed that during the pandemic, growth was a very important factor because everywhere there was an economic slowdown. Not only slowdown, economies contracted. And hence, globally, every country, both the, uh, both the state as well as the RBI or the central banks put a lot of money to revive the growth. But eventually, it led to rise in inflation. And hence, in the last year, the primary target of every country and every central bank is how to control inflation. So in this chapter, basically, we are going to discuss about this thing. What are the different types of inflation? Why inflation crossed that tolerance limit? How inflation was then controlled? What is the current status of inflation in India? So all these aspects we are going to discuss. This chapter is basically important for, for your preliminary examination. Right? You have to get a broad or a brief idea about what are the different types of inflation and other things like that, right? So I hope you're liking this chapter, uh, this series. This uh, the purpose of these series are is you to ensure that your basic concepts regarding economics are clear. It's not only to complete survey in one hour or two hour. That's why the basic logic behind going with these long lectures is that it should not only to complete survey. Rather, it is all about preparing you for that exam. Because in exam, when you will look, the questions are not very easy, especially in UPSC. The questions are very analytical and hence for that, to answer those questions, you need your basic concepts to be very crystal clear. And hence, that is the logic why we have, Chanakya IS has decided to go with this detailed analysis of the economic survey. So let us start with the chapter number 5. So, rising price are always a cause of concern for policy makers as they hurt the common man the most, that is the poor people, the people who are around below poverty line or just near to that. The worst impact of inflation is faced by those people. Right? In 2020, the year of pandemic, Supply-side disruptions aggravated the cost push inflation in the country. So, there are two types of inflation or the 
the cause of inflation so there are broadly two causes of inflation one is the cost push and one is the demand led inflation so in a very basic manner if you if you have to understand what are the different cause of inflation so for example someone is going to produce this pen but for this pen the raw material i need is coming from a different country and suppose there is a war going in that country or a lockdown because of pandemic going in that country so the supply chain gets disrupted and i'm not able to procure that raw material or even if i'm able to procure that raw material the cost which i have to pay is greater than what i was paying so this this will lead to what this will lead to rise in the cost of production of this pen so this is known as cost push inflation so this is basically because of the supply chain disruptions this is basically because of supply chain disruptions and the second one is that demand led inflation for example if this pen was initially being demanded by 100 people but now this pen has been accepted by people this pen's quality is very good and now more people are demanding this pen and the production is same so for example i am producing only 100 pen and the people demanding are 1000 next year i am still producing 100 pens but now the demand has increased from 1000 to 1500 so in that case again the price of this pen will rise so this is basically when the consumers demand consumers demand more but the production is but the production is constant or or increases at a or increases at a slower rate vis-a-vis -vis the increase in demand vis-a-vis -vis the increase in demand right so cost push inflation and demand pull inflation right so in the year 2020 what happened it was the year of pandemic the supply chain was completely disrupted because of lockdowns and hence that year we have witnessed the cost push inflation we have witnessed the cost push inflation because of lockdowns factories were shut mining was shut semiconductor shortage so because of the supply chain disruptions it was very difficult to procure and hence it led to the cost push inflation then so to counter this thing or to counter the slowdown in the pandemic to counter the recession or to counter the slowdown we have discussed that both the government as well as the rbi not only in india but in every country has followed a expansionary fiscal policy and a counter cyclical monetary policy and because of this more and more money was put into the hands of the public so what what will happen now now more and more people will be demanding because they have easy money they have cheap money so because of this the cost push inflation which was during the pandemic further increased because now there was also a demand pull inflation there was also a demand based inflation because now already there is a supply chain disruptions now the pandemic has ended or the lockdowns have been eased now the production activity is improving but now people have huge money with them or uh, uh, the money which they were having has been there because they did not demand it those goods during the time of pandemic but now when the lockdown has eased now those people are demanding for example you wanted to buy a phone but you did not bought that phone during the time of lockdown but once the lockdown has been eased now you are demanding that phone so this is known as spent up demands so because of this spent up demand from cost push inflation which was already there 
Now, another type of inflation that is demand led inflation started to come into the picture. So, this led to further inflationary pressure. And all these things were happening from cost push to demand led. Another shock came to the global economy is that the conflict in Russia and Ukraine. Again, the supply chains got disrupted. The energy prices got shot up. The fertilizers prices got shot up. So, again, the inflation came under a huge pressure. So, cost push to demand led again to Russia Ukraine war. So, in the last chapter, we have discussed that how this whole economic crisis has happened for the first time. There is no breathing space. The events are happening without any interval, one after the another. Right? So, it led to the worldwide inflation fueled by the surging prices of crude oil and other commodities. A recovering world economy, a recovering world economy means world economy was about to recover after the pandemic. But what happened? Now the world economy which was about to recover is now facing another big crisis that is a unprecedented rate of inflation. In many, in many countries, we have witnessed double digit of inflation. So the world economy, you know, the baby was about to walk. You taught the baby how to walk. You invested a huge energy in teaching that baby. Now the baby was about to walk. Then another crisis has hit that baby. Right? So the world economy was about to recover after the whole mess because of pandemic and other things. Now the world economy was recovering, but it came under attack by the unprecedented rate of inflation. And this led to what? This led to monetary tightening. This led to monetary tightening. So the whole 2022 to 2023, we have seen every central bank have raised the policy rates. In India, the repo rates has been hiked. And because of that, we have discussed the benefit of increasing the repo rate is that you can control the inflation. But the downside of that is you hamper the growth. Right? So, this prompted the central banks to tighten the monetary policy, to control the inflation, to control the inflation. But this led to the risk of stagflation. This led to the risk of stagflation. Stagflation ka matlab, you have a stagnant growth, but a high inflation. You have a stagnant growth, you have a stagnant growth, but high inflation. This is opposite to the general scenario. Because what happens in the general scenario? In general scenario, Generally, higher growth leads to more inflation because higher growth means more employment, means more income, right? Means more household disposable income, right? Because if growth hoga kisi country ka, to zada employment hoga, logo ke paas zada paisa aega, logo ke paas zada paisa aega, to log zada demand karenge, to usse aapka inflation badega. So generally, higher growth leads to higher inflation. But now, in this scenario, the growth which was about to recover, about to recover, it has not recovered. It was about to recover. Now, it has been hit by an unprecedented rate of inflation. So, growth is increasing. But here, the inflation hai, that is not because of growth. Ideally, growth leads to inflation. Because growth is what happens when people's income will increase and then people will demand more. But here the inflation is not because of growth, because inflation is because of the cost push inflation. The supply chain disruptions, high energy price, high commodity prices. So, inflation is very high, the growth is just recovering. But now the RBI has started or the central banks have started to tighten its monetary policy. So, what will happen? The inflation is already high, it might come less to what it was, 
बट द ग्रोथ विल है सो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तो आपको पॉलिसी रेट को घटाना पड़ेगा बट यहां पे आपने क्या किया बिकॉज आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट सेंट्रल बैंक प्राइमरी टारगेट द आरबीआई प्राइमरी टारगेट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सो इसलिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का पहला प्रायोरिटी था इन्फ्लेशन तो जैसे ही वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा रेपो रेट हाइक करेगा तो आपका ग्रोथ अफेक्ट करेगा सो दैट इज वाई डिस्पोज अ रिस्क टू स्टैक ठीक है सो ग्रोथ वॉज ऑलरेडी डाउन बट इन्फ्लेशन शॉर्ट अप सम बिकॉज ऑफ डिमांड पुल बट मोस्टली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट पुश इनिशियली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन एंड देन बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ लो आरबीआई स्टार्टेड टू टाइटन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक स्टार्टेड टू इंक्रीज द पॉलिसी रेट to control the inflation but the downside of that will be reduction in the growth so stagnant growth but a higher inflation and that's a very problematic scenario because the central bank debt trap kare to kare kya inflation ko control karne ke liye the policy rate ko hike karenge but jaise hi policy rate hike karenge what will happen the growth impact karega so isliye the world was facing the risk of stagflation now इंडिया की बात करें वॉट हैपन इन इंडिया सो इंडिया इंफ्लेशन रेट हैज बीन वेल बिहेव एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो इंडिया का इंफ्लेशन है वो उतना ज्यादा नहीं खराब हुआ था ठीक है ठीक है सो इंडिया इंफ्लेशन रेट हैज बीन वेल बिहेव लाइंग टेमली बिलो द आरबीआई टारगेट सो ट्वेंटी सेवेंटी टू ट्वेंटी नाइनटीन के बीच में द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का जो टारगेट है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन टू टू सिक्स परसेंट दिस वॉज देयर So from 2017 to 2019, the inflation was well between this threshold, uh, between this tolerance limit. In 2020, the supply side disruptions pushed the inflation beyond the RBI's tolerance limit of six percent. Okay, so supply side disruptions will lead to cost push inflation, and this led to the increase in inflation beyond six percent. But things were still under the control. but things were still under the control unlike the other countries why because in india the fiscal and monetary policy measures which were taken during the pandemic fiscal policy taken by the government and the monetary measures taken by the rbi were quite efficient as compared to what was there in the west so see what happened in the west so india and west इंडिया एंड वेस्ट सो इंडिया में बोथ इन लेट एस एनालाइज इन ट्वेंटी ट्वेंटी वेन द पैंडमिक केम सो वेन द पैंडमिक केम द ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड सिमिलरली हेयर द ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड सो वॉट वी वॉट वी विल डू टू इंक्रीज द ग्रोथ विल ट्राई टू हैव अ एक्सपैंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सपैंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी The same thing was done over here: expansionary fiscal policy and expansionary monetary policy. What is the objective of doing this? To revive demand. To revive demand, that is to revive the growth. Similarly, here, the objective was to revive the demand, because we have seen in India, sixty percent of our GDP comes from private personal final consumption expenditure. 60% of our gdp comes from the demand which is made by the consumers so to revive that thing both the government as well as the rbi expanded its fiscal policy and monetary policy but what is the difference between india and west that in india this fiscal policy and monetary policy was done in a calibrated manner calibrated manner that means for example आपने यहां पे थोड़ा सा फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपैंड किया लोगों के पास ज्यादा पैसा आया लोग ज्यादा डिमांड करेंगे लेकिन आपने साथ ही साथ व्हाट यू डिड इज यू आल्सो डिड द सप्लाई चेन रिफॉर्म्स सप्लाई साइड रिफॉर्म्स बिकॉज सपोज जस्ट अंडरस्टैंड दिस इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपैंड तो क्या होगा मोर एंड मोर मनी विल कम टू द पब्लिक सो पब्लिक विल डिमांड मोर 
So when public will demand more, you also have to produce more so that the inflation does not increase. And that's why the government calibrated this fiscal push and monetary push so that more and more money comes with the public in a gradual manner so that we can also ensure the supply side reforms. So, yahan pe kuch help diya gaya fiscal policy or monetary policy ke through. Yahan pe kuch help diya gaya fiscal policy or monetary policy ke through. So, this is known as calibrated step by step. Or, but West mein kya hua? Everything was upfront. Upfront fiscal stimuli was given. Upfront fiscal stimuli ka matlab, jase for example, I have to spend 1000 rupees during the pandemic to ensure the revival of growth. Now, I have two options. One, I can upfront spend 1000 rupees. Kali, aaj pandemic laya, kal I have spent it all 1000 rupees. This happened in West. But in India, it was in a calibrated manner. So, I am spending 200 now, 300 now, again 200 now. Because I don't want to put money with the public at one go. Because if you put the money at one go, the people will demand tremendously right and that will lead to inflation but in india we did it in a calibrated manner so that we can also reform the production so that the inflation comes under the control but here every countries in the west provided upfront fiscal stimuli all the money it spent in one go and because of that it did not did the production side reform so, बहुत ज़्यादा demand एक आएक बढ़ गया, लेकिन आपने production के side से कोई reform नहीं किया, इसकी वजह से inflation बहुत ज़्यादा बढ़ गया. But the same problem was not seen in India. So, the survey says कि because in India, the central bank and the government has done a very credible job, it has ensured a calibrated release of fiscal push and also a very gradual reduction in the monetary policy rates, so that Government can also improve the production side reforms. Or is it clear? You know what happened? The Atmanirbhar Bharat scheme, where you are improving production on one side and revising the demand on the other side, you are giving the fiscal push. And hence, everything is done in a calibrated manner. But here, everything was put in a front. The government put a lot of money and put it one by one. And this is why your inflation has increased because production has not been done. So that's why the survey says that in this whole pandemic, India has performed much better as what has been seen in the West, right? So this is what the survey is trying to say. In 2020, supply side disruptions pushed inflation okay, but inflation did not went beyond reach as in the West due to commendable inflation management in India by adopting appropriate fiscal and monetary measures during the pandemic. The measures were prudent and well calibrated unlike the West where the upfront stimulus was pumped. Upfront stimulus ka matlab, the whole fiscal push was given into the public or was put into the economy at one go. Right? So that is why this thing was during the pandemic our inflation badha nahi. But since January 2022, here inflation 6%, 5.8%, but it was well under the control. But since January 2022, India's inflation has been well beyond 6% limit. Problem start hua kab hai? Yaha se, inflation ka. Uske pehle lagba control mein tha. But now, the inflation has reached to 5.7% in December 2022. That means it has come below the tolerance limit. So that's why many people are saying that inflation has stabilized in India now. Right. So let us analyze why since January 2022, inflation has been well beyond 6% limit. What was the reasons? Right. So now we will come and talk about the first type of inflation that is the consumer price index that is the domestic retail inflation. So broadly, if you will see, there are two types of inflations. One is CPI and the other one is the Wholesale Price Index, WPI. So CPI is released by NSO, that is under the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Ke hai. And WPI is released by DPIIT, which is under the Ministry of Commerce and Industry. Okay. And CPI is what the RBI targets. RBI Monetary Policy Committee targets CPI combined. 
सीपीआई कंबाइंड मीन सीपीआई रूरल प्लस सीपीआई अर्बन वॉट इज सीपीआई सीपीआई बेसिकली मेजर्स द इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल and wpi that is a wholesaler price index it basically measures the price at the wholesaler level so for example if i am going to buy this pen so that is happening at the cpi so that that change in the price of the goods which finally the consumer has to pay this is known as cpi but wholesaler for example if i am a wholesaler i am buying 1000 pens and then finally i will sell it to the public so what is the rate of change in the price at the wholesaler level usko hum log wpi kehte hain and generally wpi and cpi are not the same because the prices at wholesaler level changes at a different rate as what is the change you find in the consumer price consumer level theek hai isliye there are two type of inflation broadly other there are other types of inflation also but uh, yahan pe we will discussing about the cpi combined and the wpi So CPI is released by the MOSPI NSO National Statistical Office. Base year kya hai? Of the three, uh, the base year for below the three indexes is 2011-12. So below three indexes ka matlab CPI C, CPI Ruler, CPI CPI Ruler, CPI Urban. Or any ko combine karke kya banta hai? Ruler aur urban dono combine karke CPI combined. So CPI Ruler matlab rural level pe consumer ke level pe kya inflation hai? CPI Urban means urban me. what is the inflation at the consumer level and when you combine this you get the cpi combined so the base year is 2011 12 it is published monthly for all states as well as india weights of all the items in cpi c are based on the nso household consumption expenditure survey see these are the different different weights food and beverages constitutes the maximum share 45% and then miscellaneous 28% in which transport and communication health education recreation and then housing lastly 10% right so who kaise decide karenge ki food and beverages 45% hai that is based on how much for example if i am earning 100 rupees how much money i am going to spend on a monthly basis on my food so for that you have to understand and that is why the survey was created conducted in 2011 12 under which every household was asked ki aap apne paise ka har mahine kitna paisa khane pe kharch kar rahe ho housing pe kharch kar rahe ho and because of that the different weights has been given depending upon how much we are spending on what what uh, uh, thing theek hai so is this has been decided by this thing okay then rbi for its monetary policy purpose targets this by cpi combined ko target kiya jata hai okay now let's come to the headline inflation headline inflation so headline inflation aapka do tarike ke inflation hote hai one cpi ki baat kare cpi c ki so there are two type of inflation one is the headline and the other one is the core inflation so core inflation or headline inflation mein anta kya hota hai ki headline inflation is the general inflation which constitutes all the three baskets food and beverages miscellaneous housing but when you exclude the commodities which are very volatile in nature out of the headline inflation you get the core inflation so headline inflation minus commodities which are volatile in nature वॉलेटाइलिटी नेचर मतलब उसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है जैसे फूड फ्यूल सो दीज आर वेरी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स और ये बहुत ज्यादा चेंज करता है एंड हेंस इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड क्योंकि इन्फ्लेशन क्या एक बहुत स्ट्रक्चरल इश्यू है एक तरीके से तो कोर जो इन्फ्लेशन है दैट बेसिकली मेजर द स्ट्रक्चरल पार्ट अब होता क्या कि फूड इन्फ्लेशन कल आपको बढ़ सकता है परसों घट सकता है इट्स वेरी वॉलेटाइल right so that does not give the real structural uh, analysis of inflation and hence you remove those volatile components and when you have to understand in general the structural aspect of inflation you analyze the core inflation right so first of all the survey will discuss about the headline inflation what has been the trend and then the survey will come out to the cpi core inflation right so headline inflation ki agar baat karenge to fy 2022 mein the cpi c based retail inflation as compared to was lower 
ठीक है बिकॉज सीपीआई कंट्री सीपीआई बढ़ना कब स्टार्ट हुआ है जनवरी 2022 से उसके पहले इट वाज अंडर द कंट्रोल ठीक है व्हाई वी हैव सीन अप्रोप्रिएट फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट बाय इंडिया बट एफ 23 बिगिन विद द रशिया यूक्रेन क्राइसिस दैट लेड टू द हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट ठीक है सिंस जनवरी ट्वेंटी द इन्फ्लेशन हैज बीन वेल अब द टॉलरेंस लिमिट एंड वाई बिकॉज ऑफ द हायर फूड इन्फ्लेशन बिकॉज पेट्रोल का तो ज्यादा इश्यू हुआ नहीं इंडिया के लिए यूरोप के लिए हुआ बट इंडिया के लिए तो नहीं हुआ बिकॉज वी आर गेटिंग इनफैक्ट चीप ऑयल तो उससे इंडिया डिड नॉट हैव मच प्रॉब्लम इंडिया डिड नॉट हैव मच प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया वॉज एनी वेज गेटिंग द चीप ऑयल सो इंडिया के लिए एनर्जी प्राइसेस नहीं बढ़ा था बट ये फर्टिलाइजर प्राइसेस इनफैक्ट गॉट शॉर्ट अप ठीक है सो इंडिया द इन्फ्लेशन वॉज नॉट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप Yes, there was some reason because many of the commodities which we used to get from Russia and Ukraine, like from Ukraine, we get edible oils. Okay, so उससे कुछ inflation बढ़ा, but in general, the inflation has been because of the higher food inflation. Second, food inflation का reason क्या था? Excessive heat in summer and uneven rainfall. ये आगे हम लोग again देखेंगे. What are the main drivers? So leave this point away. We'll discuss it uh, in the next topic right now. ठीक है, सो सी दिस हैज बीन द हेडलाइन इन्फ्लेशन सो सी दिस इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड नाउ सी दिस हेडलाइन इन्फ्लेशन जनवरी सो जनवरी के बाद देखो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है एंड ये आपका सिक्स परसेंट लिमिट है दिस इज अक्स परसेंट टॉलरेंस बैंड ठीक है सो द हेडलाइन इन्फ्लेशन वॉज इंक्रीजिंग एंड इट वॉज अब द एंटायर टिल दिसंबर टिल दिसंबर द हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज बीन ग्रेटर देन सिक्स परसेंट But after December, now the infl headline inflation has come down to five point eight percent. Okay. Okay. Now, now what has been the drivers or what has led to the retail inflation? The first is the supply disruptions caused by the lockdowns and pumping of liquidity in the economy. So this again, supply side disruptions was happening during the time of pandemic, and then. the pumping of liquidity that means the government as well as the central bank both expanded the fiscal policy and monetary policy so that's why it led to huge money with the public so first reason ye hai supply side disruptions caused by the lockdown and pumping of liquidity in the economy matlab logo ke paas zyada paisa aa raha hai ek taraf aur yahan pe kya hai aapka production slow hai because production is getting hampered by supply disruptions and wahan pe aapke paas logo ke paas getting more and more money but the major reason why Inflation was high last year. That is from January 2022. Was because of the food commodities. This is the major major reason. कि जो अभी हम recent में देख रहे थे inflation was high 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 ये क्यों था? It was primarily because of the rising food cost. Why? Let us see. Spike in the prices of tomato. Because of the crop damage and supply disruptions due to heavy rains, international price of edible oils surged owing to a shortfall. Because you know that Ukraine, we have edible oil. Then milk prices also got shot up. Why? Because of the rise in feed costs, higher feed costs. Feed का जो चारा खाते हैं गाय, तो वो बढ़ गया था. ठीक है. So food commodity एक बहुत बड़ा reason था आपका inflation बढ़ने में. And you know that. हमने देखा इन्फ्लेशन में फूड एंड बीवरेजेस कॉन्स्टिट्यूट 45 परसेंट शेयर मतलब लगभग 50 परसेंट शेयर फूड एंड बीवरेजेस में आपका यहीं से आता है सो एनी स्लाइट चेंज हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द ओवरऑल इंक्रीज इन द सीपीआई इसीलिए फूड कमोडिटीज के बढ़ने से आपका प्रॉब्लम आया उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप की वजह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अगेन इंक्रीज इसी को कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब दिस इन्फ्लेशन का जो रीजन है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया बट इट इज बिकॉज ऑफ एब्रॉड वहां से इन्फ्लेशन इंडिया में आया है राइट बट नाउ हैज बीन द मॉडरेशन ऑफ फूड इन्फ्लेशन लीडिंग टू रिटेल इन्फ्लेशन कमिंग अंडर द टॉलरेंस मतलब फूड इन्फ्लेशन विच वॉज द मेजर रीजन और विच वॉज द मेन रीजन विच वॉज द मेन रीजन वाई रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई हैज बीन हैज बीन greater than 6% since january 
ठीक है सो दिस वे टॉकिंग अबाउट सीपीआई अभी हम लोग डब्ल्यू पी आई पे आएंगे ये हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और इसमें फिफ्टी परसेंट शेयर किसका है फूड एंड बीवरेजेस का सो अगर हल्का सा भी चेंज आएगा आपका फूड कमोडिटीज के दाम में तो ओवरऑल सीपीआई आपका बढ़ जाएगा और यही हुआ ठीक है बट नाउ ये जो प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से फूड कमोडिटीज इज इंक्रीज नाउ इट हैज बीन कंट्रोल अब इसको आपको कंट्रोल कर लिया गया है एंड हेंस द सीपीआई हैज नाउ मॉडरेटेड सीपीआई हैज कम डाउन बिलो द सिक्स परसेंट इन दिसंबर 5.7 पे आ चुका ठीक है बिकॉज ऑफ द मॉडरेशन इन द फूड इन्फ्लेशन तो आप देखो वेजिटेबल का दाम सी इट वॉज इंक्रीजिंग बट नाउ इट हैज डिक्रीज सिमिलरली द प्राइस राइट पोटैटो का देखो सी दिस अनियन अनियन इज रेगुलरली कॉन्सेंट बट सी टोमैटो Now it has again reduced. See, this is the price of edible oil. It is again started to decline. ठीक है. So this has been a very good point. जो food based inflation था, वो आपका control आ गया है. And that is a good thing. ठीक है. और ये food inflation बढ़ा क्यों? We have seen why. Because of all these reasons plus, आपके पास पता है heat waves भी बहुत ज़्यादा था last year. And uneven rainfall. So, आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है आप अभी इमेजिन करें जस्ट नाउ इन फेबर आप देख लें टेम्परेचर कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और इसकी वजह से अगेन जो राबी के क्रॉप्स हैं जिसका हार्वेस्टिंग का समय अब आ चुका है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सो so, हो सकता है कि जो वीट का प्रोडक्शन हो इस साल भी वो कम हो बिकॉज टेम्परेचर जो है वो इस समय इतना नहीं होना चाहिए था जितना भी है एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है और मिलेगा इन फ्यूचर राइट सो दैट्स वाई वी हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स अ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ठीक है सो फूड की वजह से आपका ये पूरा इन्फ्लेशन जो है बिकॉज यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे एनर्जी प्राइसेस पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा तो यूरोप में जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा इसी की वजह से एनर्जी प्राइस से बट इंडिया को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ये सम कमोडिटीज बिकेम एक्सपेंसिव कुछ मेटल्स वेटल्स जो हम लोग वहां से मंगाते हैं और एडिबल ऑयल जो हम लोग मंगाते हैं उसका इंपैक्ट देखने को हमें उस वॉर की वजह से मिला था सो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज कम अंडर द कंट्रोल बट इफ यू विल सी कोर इन्फ्लेशन सो सी दिस यहां पर देखें आप This is my blue wala. So this is my headline inflation. So headline inflation is under control, and uh, this is my core inflation. This is my core inflation. ठीक है मतलब आप देख रहे हैं कोर इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन से अभी भी ज्यादा है कोर इन्फ्लेशन बिकॉज हेडलाइन इन्फ्लेशन से हम लोग क्या हटाएंगे कि कोर इन्फ्लेशन आएगा इफ वी रिमूव द फूड एंड फ्यूल हेडलाइन में से अगर हम लोग फूड एंड फ्यूल को घटाएंगे तो क्या हमें कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगा सो so, क्या फूड का दाम हैज स्टेबिलाईज वी हैव सीन जस्ट नाउ द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स कम डाउन और फ्यूल का तो ठीक ही है बिकॉज वी आर गेटिंग चीप ऑयल सो कोर इन्फ्लेशन अभी भी हाई है मतलब फूड एंड फ्यूल की वजह से जो पहले इन्फ्लेशन बढ़ रहा था अब उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है अब इन्फ्लेशन में हेडलाइन इन्फ्लेशन इज कम अंडर कंट्रोल बट द कोर इन्फ्लेशन इज अगेन क्लोज टू सिक्स परसेंट मतलब अभी भी कोर इन्फ्लेशन मतलब इफ यू रिमूव दीज थिंग्स मतलब हेल्थ का कॉस्ट एजुकेशन का कॉस्ट जो इनके अलावा आपका इन्फ्लेशन में आता है वो अभी भी काफी ज्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ी हुई है राइट right. so this you have to understand ki headline inflation has come under the control lekin core inflation abhi bhi that means minus food and fuel that includes other things wo abhi bhi kafi zyada sticky hai isko kehte hain sticky aap log news mein padhte hoge sticky to sticky ka matlab agar inflation ko control karne mein kafi time lag raha hai bahut sticky ho chuka hai wo usko move karna bahut mushkil ho raha hai it has become rigid right and that is why this has happened so core inflation aapka increase uh, core inflation has been little higher and core inflation higher kyun hai 
बिकॉज आपका फूड एंड फ्यूल हटा दो तो आपका हेल्थ आता है एजुकेशन आता है तो एजुकेशन का कॉस्ट भी अभी आप देखिए वो बढ़ा है हाउसिंग रेंट जो पैंडमिक के समय आपका हाउस रेंट था वो काफी कम था बट नाउ द हाउसिंग के डिमांड हैज इंक्रीज सो ऑल दो थिंग्स इज लीडिंग टू अ स्टिकी कोर इन्फ्लेशन बट हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में आ चुका है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ देन द सर्वे ऑल्सो गिव्स अबाउट द रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन डिफ्रेंशियल दैट मीन्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रूरल लेवल में अलग होता है और अर्बन एरिया में अलग होता है बाय बिकॉज रूरल एरिया के जो डिमांड है वो अलग होता है अर्बन एरिया के जो लोगों का डिमांड है वो अलग होता है लेट मी गिव यू वन डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इन अर्बन एरिया इज अर्निंग थाउजेंड रुपीज राइट इफ अ पर्सन इन अर्बन एरिया इज अर्निंग थाउजेंड रुपीज एंड इन अ पर्सन इन रूरल एरिया इज अगेन अर्निंग थाउजेंड रुपीज लेट अस इमेजिन so a person in urban area or suppose this person is earning 500 because rural area mein kam kam aayega theek hai let us imagine wo 500 is earning and in urban area out of that 1000 rupees a person is spending 100 rupees on food so that will be equal to 10% that means 10% of his income he spends on food theek hai to khayega to ek aadmi wahi khana chahe wo gaon mein rahe chahe wo shehar mein rahe right wahi khayega wo if that person does not eat anything else but generally jo food habits hai logo ka that person will eat the same thing in urban area also and the same thing in rural area also so now the person again in rural area will spend 100 rupees on food zyada difference to hoga nahi theek hai he might eat five rotis and that person might eat 10 rotis but usse kuch zyada farak nahi padta in general that person will again spend 100 rupees or 80 rupees you can say or 120 rupees in average it will take 100 rupees because food cost is lagbhag same तो अब इसका कितना हुआ दिस पर्सन स्पेंडिंग हाउ मच ट्वेंटी परसेंट सो इन अर्बन एरिया अ पर्सन स्पेंड्स ओनली टेन परसेंट ऑफ इज हिज और हर इनकम ऑन फूड बट इन रूरल एरिया अ पर्सन स्पेंड्स ट्वेंटी परसेंट ऑफ हिज इनकम ऑन फूड दैट इज वाई इफ द प्राइसेस ऑफ फूड इंक्रीजेस हू विल सफर द मोर रूरल पीपल बिकॉज इनका इनकम कम है और इनके इनकम में से जितना ज्यादा ये लोग खाने पर खर्च करते हैं वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया में तो अर्बन एरिया का इनकम ज्यादा है तो उसमें से खाने का खर्च का परसेंटेज निकालोगे तो कम होगा एंड दिस इज वॉट इज है हमने देखा कि फूड इन्फ्लेशन वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ड्यूरिंग एफ वाई ट्वेंटी थ्री इसी की वजह से हमारा लास्ट ईयर पूरा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था सो बिकॉज ऑफ दैट जो रूरल लेवल में सीपीआई है सीपीआई आर वॉज ग्रेटर देन सीपीआई अर्बन बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ फूड इंक्रीजेस देन द पर्सन हु सफर द मोस्ट इज द रूरल पॉपुलेशन एंड दैट्स वॉट हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड राइट सो दैट्स वॉट द सर्विस इज ओवर हेयर दैट द रूरल इन्फ्लेशन इज रिमेन अब इट्स काउंटर पार्ट The primary हाँ तो the rural inflation has remained above its urban counterpart throughout the current fiscal year. So we can see this is the graph between urban and rural. So you can see this dot dot one is the rural inflation. So rural inflation is higher than the urban inflation. Why? Because the food inflation has been higher. So you can see this rural C. ठीक है. So this is the higher food inflation in rural areas, right? so that is why the rural inflation is higher as compared to the urban in, uh, inflation last year now the other type of inflation is wpi so other type of inflation is wpi so wpi is published by the office of economic advisor dpit comes under the ministry of commerce industry again the base year is same but now see the composition basket is a different one over here as compared to the cpi so yahan ke consum consumption basket ko agar dekhe ये यहां के बास्केट को देखें सो प्राइमरी आर्टिकल्स वेट 22.6 परसेंट फ्यूल एंड पावर 13.15 परसेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 65 परसेंट सो सी मैन्युफैक्चरिंग हैज द हाईएस्ट शेयर वहां पे किसका था फूड एंड बीवरेजेस का 45 परसेंट बट डब्ल्यू पी आई में विच कॉम्पोनेट इज हाइएस्ट शेयर इट इज द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है तो विच विच सीपी इज मोर इफेक्टिव विच इन्फ्लेशन इज मोर इफेक्टिव डब्ल्यू and if the food is affected food prices are affected then which inflation is the most affected it is a cpi so this is you have to understand 
दैट इज बाई फूड इन्फ्लेशन की वजह से डब्ल्यू पी आई में उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना सीपीआई में इंक्रीज होगा राइट सो ना स्टेटस ऑफ डब्ल्यू पी आई सो डब्ल्यू पी आई बेस इंफ्लेशन रिमेन लो ड्यूरिंग द कोविड नाइनटीन पीरियड एंड इट स्टार्ट टू गेन मोमेंटम इन द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम राइट बिकॉज डब्ल्यू पी आई आपको कोविड के समय लगभग नेगेटिव पे था बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कितना है सिक्सटी फाइव परसेंट बट नो पर्सन इज डिमांडिंग एनीथिंग तो मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड है ही नहीं तो इन्फ्लेशन कैसे होगा सो देर वॉज नो इन्फ्लेशन डब्ल्यू पी आई लेवल पे सीपीआई लगभग स्टेबल था बट डब्ल्यू पी आई में बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज द मेजर कॉम्पोनेंट एंड नो पर्सन वॉज डिमांडिंग एनीथिंग दैट्स वाई द मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डब्ल्यू पी आई वॉज लो बट वेन द पैंडमिक एंडेड वेन द लॉकडाउन फॉर ईस्ट नाउ द पीपल वर डिमांडिंग The economic activities resumed, so now the WPI started to increase, right? So during the COVID, it was low or it was even negative. But now, when the people are demanding manufacturing activity started, people are demanding pent up demand. बढ़ रहा है, so the WPI has also started to increase, and also because of the base effect. Base effect का मतलब कि WPI pandemic के समय बहुत नीचे था. It was over here. so small change also a positive mein to ye hota hai base effect base effect matlab it starts from a very low base so because the wpi during the pandemic was negative that means it had a very low base so us low base se agar thoda sa bhi change hoga aapka so the cumulative figure will be higher theek hai so the russia ukraine conflict now further increase the burden as it worsens the global supply chains along with the free movement of essential commodities so now when the wpi was recovering after the pandemic and it was in the double digits why because of the base effect now it further increased because of the russia ukraine war again the supply chain disruptions and the price of global commodities shot up so as a result the wholesale inflation rate climbed to about 13% in fy 2022 theek hai 13% is basically because of pent up demand ठीक है एंड सेकेंड बेस इफेक्ट दोनों प्राइसेस ऑफ आइटम्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेसिक मेटल्स केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स विद मैक्सिमम एक्सपोजर टू इंटरनेशनल प्राइसिंग ट्रांसलेटेड इनटू द राइज इन द डोमेस्टिक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन बिकॉज डब्ल्यू में क्या है आपका मैनुफैक्चरिंग है सिक्सटी और मैनुफैक्चरिंग के सप्लाई चेन होते हैं एंड इफ एनी वन कंट्री इज डिस्ट्रप्टेड द होल सप्लाई चेन गेट्स अफेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है फूड एंड फ्यूल भी हमने देखा फोर्टीन सो पैंडेमिक के बाद फ्यूल का डिमांड काफी बढ़ गया था बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर गेटिंग रिज्यूम्ड राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बास्केट एंड ऑन दैट बास्केट यू हैव टू हैव टू देन कंपेयर द डब्ल्यू पी आई राइट सो ड्राइवर्स ऑफ डब्ल्यू पी आई तो ड्राइवर्स ऑफ सीपीआई क्या था फूड इन्फ्लेशन मोस्टली ड्राइवर्स ऑफ डब्ल्यू पी आई में क्या होगा आपके पास देखो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन एंड पेंटअप डिमांड in fy 2022 and then in fy 23 due to food inflation in fy 23 and imported inflation fertilizer and fuel price theek hai so fy 23 mein to humne dekha tha is saal jo hai wo food ka impact hua tha bahut zyada but last year kya tha supply side disruption pent up demand plus base effect plus base effect so see this is the wpi right so this is that wpi ka headline so see this is the wpi theek hai so wpi was in the double digits theek hai to 10 12% itna hai so this was why because of the pent up demand right supply side disruptions and mostly the base effect base effect because it was starting from a negative base cpi to stable tha because people were eating before the pandemic during the pandemic also तो सीपीआई पे तो ज्यादा फेयर होगा नहीं बिकॉज पीपल आर अगेन डिमांडिंग द फूड पीपल तो पूरे पैंडेमिक के समय पीपल वर डिमांडिंग फूड सो सीपीआई वाज नॉट इन नेगेटिव जोन सीपीआई वाज स्टेबल बट डब्ल्यू पी आई बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वाज कम्प्लीटली शर्ट पीपल वर नॉट डिमांडिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड दैट वाज डब्ल्यू पी आई वेंट टू दैट जीरो लेवल एंड हैंस दैट डब्ल्यू पी आई वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी लो बेस इफेक्ट एंड दैट्स वाई डब्ल्यू पी आई वॉज इन द डबल डिजिट्स ठीक है बट नाउ अब पेंट अप डिमांड अब उतना नहीं रहा है जो भी पीपल को डिमांड करना था पैंडमिक के समय अब वो ऑलरेडी कर चुके हैं 
इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने फुल स्केल पे अब रिकवर कर चुकी है तो प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है रशिया यूक्रेन वॉर भी अब उससे की वजह से जो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हुआ था नो दैट इज ऑल्सो यू नो रिड्यूस्ड सो दैट्स वाई द डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन नाउ हैज डिक्लाइन टू फाइव परसेंट इन दिसंबर ट्वेंटी सो नाउ यू कैन सी सीपीआई कितना हो गया है दिसंबर में फाइव एंड डब्ल्यू कितना हो गया है फाइव so now both the inflations are under the control right both the inflations are under the control right now convergences of wpi and cpi inflation ye bhi kafi uh, uh, you know uh, ek uh, ek uh, uh, thing uh, which the survey has discussed is about the convergence of cpi and wpi inflation now understand CPI inflation and WPI inflation are two different things, and hence the rate of change in these two inflations is different. Why? First, the CPI inflation has fifty percent. It depends, or sorry, CPI inflation depends mostly on the change in the price of food and beverages because it constitutes fifty percent. and the wpi mostly depends upon the manufacturing products because it constitutes 65% so hence because of these things the rate in change in cpi and wpi does not happen at the same manner second due to the supply side disruptions which happened during the pandemic and during the russia ukraine war the supply chains got disrupted and hence the global commodity prices got shot up and because of that the manufacturing will get impacted so whenever the international disruptions take place with the supply side disruptions takes place the it immediately affects the wpi right because for example if i am producing this pen i have a manufacturing plant right but now i am not able to get the raw materials because of the supply side disruptions so immediately my cost of production of this pen will be escalated but generally most of the factories have already some stock of pen which they have already produced right for, so for those products the price remains constant so there is no change at the level of cpi because i am solding my inventories or i am not passing that cost now because i don't want to lose my consumers hence whenever there is a change happening at the international level the rise in the global commodity prices it affects the wpi instantly but it comes with a lag at the level of consumer so the wpi aapka turan badh jata hai lekin cpi aapka badhne mein thoda sa time lag lagta hai samajh baari baat because any factory does not want to you know quickly increase the price of its product because it does not because it does not want to lose its consumer and hence any price increase because of supply side disruptions which leads to escalation in the cost of the production at the level of factory right so the producer does not pass that escalated cost in one go to the consumer rather it passes that increased cost in a calibrated manner hence wpi so yahan pe wahi hai while the pass through of international prices to the wholesaler price is relatively quick Third, WPI पे इफेक्ट करता है, but it impacts the retail prices with a lag. Second, difference in the composition and weights. So because of all these things, the rate of change in CPI and the WPI is not the same. So that's what the survey says. कि this is the reason why the two indexes diverge. But now you can see this is the rate of divergence. So this is the WPI and this is the CPI. So you can see. From May, April, from March, basically from March 2021 till November or December, the CPI and WPI were at a different level. But now by December, we have seen that the WPI has come down to the five percent and CPI has come down to the five point seven percent. So now they both have converged. तो अब सीपीआई इन्फ्लेशन और डब्ल्यू का दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है जो पहले अलग अलग प्रोजेक्ट्री से बढ़ रहे थे बिकॉज दोनों का जो इन्फ्लुएंस है किस चीज से वो इन्फ्लुएंस होते हैं वो अलग अलग उनका डिपेंड करता है एंड दैट्स वाई दे बोथ बेसिकली वैरी बट अभी बिकॉज 
द होल इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टेबिलाईज डिस्ट्रप्शन खत्म हो गया पेंटअप डिमांड खत्म हो गया बेस इफेक्ट खत्म हो चुका है नाउ द इकोनॉमी इज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड सो इसी की वजह से नाउ ऑल द थिंग्स हैव गॉट सेटल्ड एंड दैट्स व्हाई द कन्वर्जेंसेस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यू पी आई हैज नाउ कम सो यू कैन सी दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डब्ल्यू पी आई एंड सीपीआई सी स्टार्टेड डाइवर्जिंग इन मार्च ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी से यह डाइवर्ज होना स्टार्ट हुआ क्यों बिकॉज सीपीआई मार्च के पहले क्या था आप मार्च से जून 20 के बीच में इट वाज द कोविड लॉकडाउन नाउ द लॉकडाउन फॉर रिलैक्स्ड नाउ द लॉकडाउन फॉर रिलैक्स्ड 2021 में 2021 में लॉकडाउन को ईज आउट किया जा रहा था सो so अब क्या हुआ आपका डब्ल्यूपीआई बढ़ेगा बिकॉज नाउ द पीपल विल डिमांड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सो उससे क्या हुआ डब्ल्यूपीआई स्टार्टेड टू इंक्रीज बट because of the base effect because wpi was during this time it was in zero wpi was effectively zero or in negative also at some times so uski wajah se wpi started to grow at double digit but cpi to inflation ke sam cpi inflation was same before the pandemic and also during the pandemic us pe zyada effect hua nahi because food and commodities agriculture sector was very resilient and people were eating food during the time of pandemic they were not doing anything else than eating food so cpi lagbhag aapko stable tha So CPC was stable and WPI touched the double digits, and then the wedge and then the gap started to happen, and this gap reached its peak at ten percent. Ten percent का मतलब the difference between CPI and WPI it reached at its peak in November twenty twenty one, and then it started to get narrowed down. So यहाँ पे if you will see, see now यहाँ से ये दोनों आपके separate होने लगे हैं. Now it has reached its peak in November. So November में देखो आपका ये peak आ चुका है यहाँ पे ये देखो. See the gap is has peaked now. ठीक है. Thereafter the gap हाँ. So it had reaching its peak in November 2021. Now it has started to narrow down. Sorry, this one is this. Now it has started to narrow down. अब ये narrow down हो रहा है यहाँ पे देखो आपका. ये देख लो W P is also decreasing and C P I इनके बीच में अब ये जो gap है, it is coming down. the gap between wp and cpi is coming down right and it happened till april or april ke baad dekho yahan pe now the again the gap is increasing why because yahan pe war ho chuka hai aapka conflict in europe has started aur conflict in europe ki wajah se wpi increase karega bahut tez rate se humne dekha tha international level pe supply side disruption se sabse zyada pehle impact pan hota hai wpi because wpi me 65% manufacturing goods or manufacturing goods depends upon the supply side and any disruption in the supply side first of all impacts the wpi rather than affecting the cpi because cpi mostly depends upon the food and beverages to usme utna zyada impact nahi hua but wpi dekho kafi tez rate se badha after the conflict in europe and hence the gap which was coming down now again the gap started to increase now again the gap started to increase But when the war, war की वजह से जो supply side disruptions था it got started to stabilize. The impact on the supply side disruptions started to come or started to stabilize, and hence the gap between WPI and CPI has started to come down. And now finally it has converged. Now it has finally converged. So that's what the survey basically tells about. So you have to understand that. If in prelims the question comes that what is the difference between WPI and CPI, why WPI and CPI grows at a different rate? So you have to understand what are the factors which influence these two factors, right? And now finally it has come to the convergence. Okay. Then again the survey has uh, talked about the housing price also, right? So you have to just uh, uh, not very important, but uh, one thing uh, which the survey has given is this: the National Housing Bank housing price का मतलब housing जो हाउस के जो कॉस्ट है रेंट हाउस रेंट एंड जो हाउस को जो सेल होता है एंड बाई द पीपल हु बाईज तो उस पर क्या आपका चेंजेस आया है राइट द प्राइस ऑफ द हाउस राइट सो उसको असेस कैसे करते हैं हमने देखा था कि सी पी एंड डब्ल्यू पी आई रिलीज बाई गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंसी सिमिलरली टू ट्रैक द हाउसिंग प्राइस नेशनल हाउसिंग बैंक विच इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी विच इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी which is the apex regulatory body which controls which regulates the housing finance companies so india mein all the housing finance companies are regulated by the national housing bank which comes under the ministry of finance 
Ministry of Finance. So, what are the housing finance companies? Housing finance companies are basically those companies or those NBFCs which are responsible to which are responsible to promote housing sector in India, which are responsible to promote housing sector in India. ठीक है सो उस पूरे ऐसे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो पूरे हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करती है दैट इज रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक और इनका दो प्राइस इंडिसेस आता है टू हाउसिंग प्राइस इंडिसेस वन इज द एचपीआई असेसमेंट प्राइस एंड द सेकंड वन इज द एचपीआई मार्केट प्राइस क्वार्टरली सो असेसमेंट प्राइस क्या होता है बेसिकली असेसमेंट प्राइस में जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक बैंक आपको लोन देते हैं हाउस के लिए तो उस को जाके आप बैंक से डिटेल कलेक्ट करते हो कि आपने किस वैल्यू के ऊपर लोन दे रखा है ठीक है आप बैंक से आके पूछोगे कि जितने भी आपने हाउसिंग लोन दे रखा है उसमें क्या वैल्यू था हाउस का ठीक है बाई दैट यूर एबल टू ट्रैक कि क्या वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है एंड सेकेंड जो एच पे मार्केट प्राइस है इसमें बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डेवलपर आई हैव डेवलप हंड्रेड फ्लैट्स और ये अभी बिके नहीं है तो मैं जाके डेवलपर से पूछूंगा कि आप इस घर को कितने में बेचोगे राइट सो उसी हिसाब से यू कैलकुलेट द यू एनालाइज द चेंजेस इन द प्राइस सो दिस इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस फॉर अनसोल्ड इन्वेंट्रीज कलेक्टेड फ्रॉम द डेवलपर्स ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स से आप जाके उसको डिटेल कैलकुलेट करते हो सो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड और एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि नेशनल हाउसिंग बैंक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ हाउसिंग प्राइस इंडेसेस को निकालती है और इसका बेस ईयर इज एफ वाई एटीन ठीक है And a composite index is calculated for 50 cities. So 50 cities का real estate का value देते हैं. Not every cities across India. केवल 50 cities के हम लोग data को collect करके इस index को prepare करते हैं. So you can see that this now the value of the the uh, uh, indices has started to grow. तो अगर 100 के ऊपर जा रहा है, that means it is expanding. तो pandemic के समय तो कुछ ज़्यादा demand था नहीं house का, so the uh, value was below 100. But now, uh, when uh, the uh, you know economy has recovered and people are demanding more and more house, so that has led to the increase in both the indices, right? Now the lastly the survey यहाँ पे बात करता है medical prices के बारे में and यहाँ पे survey has discussed about the pharmaceutical prices. So pharmaceutical prices not important from a prelims part कि क्या increase हुआ decrease क्या but some factual informations which the survey has given. is that the first the survey has talked about the national list of essential medicines so what is the national list of essential medicines it is a list which is prepared by the ministry of health and family welfare aur wahan pe basically bataya jata hai ki kon kon se essential medicines hain essential medicines which are very important medicines jisme agar kuch bhi affect hua to bahut zyada impact hoga health sector ko right to isliye waise essential medicines which is very very important उन उसका एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है दैट लिस्ट इज प्रिपेयर ठीक बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राइट सो द मेडिसिंस लिस्टेड इन द एन एल आर सोल्ड वेलो ऑफ प्राइस सीलिंग फिक्स बाय एनपीपीए इसका मतलब पहले क्या है समझो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रिपेयर अ लिस्ट इस लिस्ट में दस तरीके के मेडिसिन होंगे ठीक है विच आर वेरी एसेंशियल मेडिसिन दैट मीन एसेंशियल मेडिसिन नो एसेंशियल मेडिसिन का मतलब दोज मेडिसिन विच इज रिक्वायर्ड बाई द पब्लिक ऑन अ वेरी जनरल बेसिस दैट्स वाई यू नीड टू कंट्रोल द प्राइस बिकॉज अगर इस एसेंशियल मेडिसिन का प्राइस बढ़ेगा सो इट विल बिकम आउट ऑफ रीच फॉर द पुअर पीपल एंड हेंस यू नीड टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इसीलिए इसके ऊपर एक प्राइस कैप लगाया जाता है प्राइस कैप की इस प्राइस के ऊपर आप इन एसेंशियल मेडिसिन को नहीं सेल कर सकते हैं इस प्राइस के ऊपर आप यू कैनॉट सेल इट टू द पब्लिक और ये प्राइस कैप डिसाइड कौन करता है इट इज डिसाइडेड बाय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ये देखो आपका हा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट हैज टू बी दैट प्राइस कैप और ये किसके अंदर आता है इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स व्हिच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एसेंशियल लिस्ट का एसेंशियल मेडिसिंस का लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बट द प्राइसिंग कैप is decided by ministry of chemical and fertilizers uske andar ek specialized body hai which is responsible for this thing so this is an independent regulator for pricing of drugs national pharmaceutical pricing authority theek hai so pricing cap aapko yahi lagata hai ki is price ke beyond aap nahi bech sakte ho theek hai aur iske liye karta kya hai it releases a drug price control order matlab wo price cap mention kahan pe hoga ये तो एसेंशियल एसेंशियल मेडिसिन मेंशन किया हुआ है 
बट एनपीपीए जो आपको प्राइस कैप निकालेगा कि इस दवा का इतना प्राइस है इस दवा का इतना मैक्सिमम प्राइस है सो दैट हैज बीन रिलीज अंडर दिस ऑर्डर इन 2013, सो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, दिस ऑर्डर हैज बीन पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स उसके अंदर कौन प्राइस कैप सेट करता है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी दिस इसी के बेसिस के ऊपर एक ऑर्डर रिलीज किया जाता है अंडर द एसेंशियल कमोलिटीज एक्ट 1955 इस एक्ट के अंदर इस ऑर्डर को रिलीज किया जाता है ठीक है सो उसके अंदर एनपीपीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 सो थ्री थिंग्स यहां पे आपको इंपॉर्टेंट है पहला नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कौन रिलीज करता है उसमें जो प्राइस कैप है वो कौन डिसाइड करता है इट इज डिसाइडेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स उसके अंदर देर इज अ स्पेशलाइज इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एनपीपीए और ये ऑर्डर रिलीज निकालती है ऑर्डर निकालती है जिसके अंदर प्राइस कैप को मेंशन करती है और वो ऑर्डर किस एक्ट के अंदर पब्लिश किया जाता है दिस एक्ट इज देयर ठीक है सो दिस इज द बेसिक यू नो फ्रेमवर्क अबाउट हाउ द प्राइसेस आर कंट्रोल रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन इंडिया एंड देन लास्टली ऑल्सो यू नो दैट दिस हैज बीन द फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च बाई द गवर्नमेंट इट इज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना राइट right? जिसके अंदर आपको जन औषधि केंद्र बनाए जाते हैं और जन औषधि केंद्र के अंदर आपको जेनरिक मेडिसिन को अवेलेबल किया जाता है सो जेनरिक मेडिसिन वही मेडिसिन होते हैं जो कोई भी एक दवा आता है तो उस दवा का क्या होता है पहले आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर प्रोडक्शन इज रिजर्व फॉर द कंपनी विच हैज इन्वेंटेड दैट मेडिसिन राइट जो कंपनी उसको इन्वेंट किया है उसको एक समय के लिए एक्सक्लूसिव राइट right होता है टू मेक दैट मेडिसिन But once those uh, but 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 once that time period ends, जब वो समय खत्म होता है उसके बाद एनी कंपनी कैन मेक दैट उसी को हम लोग जेनरिक मेडिसिन कहते हैं और उसका कॉस्ट क्या होता है बहुत ज्यादा कट हो जाता है ठीक है सो so, उसके लिए प्रधानमंत्री स्कीम को लॉन्च किया गया है राइट फाइनली द सर्वे कंक्लूड्स एंड इस चैप्टर में द सर्वे सेज वॉट वॉट विल बी द पॉजिटिव एट द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के लिए क्या पॉजिटिव होगा So 2023 will show less macroeconomic volatility than its preceding final final uh, financial year. Both CPI and C and WPI have fallen below six percent. That that's a very good news for India. And then international crude oil prices have returned to its normal level. So उसमें भी कुछ ज़्यादा increment आया नहीं है. And then due to the anticipated slowdown in advanced economy, you know that uh, there is a high risk of uh, recession uh, in Europe and to some extent in America. Inflation risks coming from global commodity uh, prices are likely to be lower because if वहाँ पे recession आएगा, so people will not be demanding anything over there. So उसकी वजह से जो global commodity prices उसका दाम reduce होगा, तो इससे हमारा import जो है, वो भी हमारा सस्ता होगा. So overall inflation के लिए ये सारे चीजें positive हैं uh, uh, in the coming year. And but what are the challenges with respect to inflation? पहला क्या कि US economy has started to improve. तो यूएस इकोनॉमी में काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज आल्सो कम डाउन इसकी वजह से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की डिमांड है वो आपका इंक्रीज कर सकता है इफ यूएस इकोनॉमी बाउंसेस बैक वेरी स्ट्रॉगली सिमिलरली द जियो पॉलिटिक्स एसोसिएटेड विद ऑयल अगर कल को रशिया यूक्रेन वॉर फर्दर एस्केलेट होता है एनी अदर प्रॉब्लम कम्स देन उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है इन्फ्लेशन में एंड फाइनली आपको पता है कि बिकॉज ऑफ फूड क्राइसिस आपको पता है अभी भी आप न्यूज में पढ़ोगे कि जो वीट का कल्टिवेशन है जो हार्वेस्ट होना है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ हीट वेव्स और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देर इज अज अन इवेंटनेस इन टर्म्स ऑफ द मानसून तो उसकी वजह से जो फूड प्राइसेस है वो भी आपका इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन का कॉज बन सकता है बट तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर बट ओवरऑल द सर्वे सेज की जो इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम था इस पूरे पास्ट ईयर में फ्रॉम 2022 ट्वेंटी टू विथ स्टार्टेड इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू नाउ बाय द एंड ऑफ द इट हैज कम डाउन एंड इन दिस ईयर इट विल स्टेबिलाईज फर्दर इफ देर इज नो सम अदर एक्सटर्नल शॉक्स एंड इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो परफॉर्म वेल तो जो हमारा इन्फ्लेशन है वो आपका अंडर कंट्रोल आएगा So, इस तरीके से चैप्टर ने इन डिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रखा है आपको अब प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से सीपीआई जानना है डब्ल्यू जानना है व्हाई दे डाइवर्ज व्हाई दे आर कन्वर्जिंग नाउ एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस सीपीआई व्हाट इन्फ्लुएंसेस डब्ल्यू राइट एंड देन मेडिसिन के ऊपर आपको बात करना है एंड दोज टू इंडिस विच हैज बीन पब्लिश बाई एन तो प्रिलिम्स के लिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आते हैं ठीक है एंड देन यू यू शुड आल्सो टॉक अबाउट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी व्हाई इट हैज केप्ट द इन्फ्लेशन बैंड बिटवीन टू टू सिक्स परसेंट बाई नॉट टू टू एट परसेंट 
सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे सो बाई दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर फाइव अगेन विल कम एंड डिस्कस द चैप्टर नंबर सिक्स सेवन एट एंड टिल चैप्टर नंबर ट्वेल्व वी आर गोइंग टू डिस्कस आई होप यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी डाउट्स यू फील फ्री टू आस्क आदर इन टेलीग्राम और यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप यूर लाइकिंग दिस एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू चाणक के आई एस अकेडमी हैव अ ग्रेट डे थैंक यू Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.